ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെള്ളി നക്ഷത്രം ഓൺലൈനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വിശ്വരൂപം ടു എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ വിശ്വരൂപം ടു ഇന്ന് റിലീസായിരിക്കുകയാണ് ഏറെ നാളെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തോളമായി വിശ്വരൂപം വൺ ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ എന്താണ് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് തന്നെയാണ് ടു എന്ന് പറയാം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും കമലഹാസൻ ഒന്ന് ടോം ക്രൂസ് ആവൻ ശ്രമിച്ചോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്താ അല്ലേ അല്ലേ കമലഹാസൻ്റെ മൂവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളി എപ്പോഴും ഹീറോ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കളിക്കാറല്ലേ പുള്ളി ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും പുള്ളിയുടെ ക്യാരക്ടർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പുള്ളി മിക്കവാറും ചെയ്യാറ് അത് കമലാസൻ മൂവീസിൽ എല്ലാ സിനിമകളിലും കാണാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് പക്ഷേ ഫിറസ്ക് അതല്ലേ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫാളൗട്ട് മിഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ ഫാളൗട്ട് കണ്ടോണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഇതിലൊരു ടോം ക്രൂയിസ് ചായവുണ്ട് കമലാസിന്റെ റോള് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി ചെയ്യുന്ന അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പരിധി വരെ അങ്ങനെ ആ ടോം ക്രൂയിസ് സീരിയസിനോട് അങ്ങ് കോപ്പി അടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഇത് അണ്ടർ കവർ ഓപ്പറേഷനിൽ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെ ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് ഒരു മിലിറ്ററി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അണ്ടർ കവറിൽ ഇന്ത്യ യു എസ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനായിട്ട് നിയ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്ലോട്ടാണ് വിശ്രൂപം വൺ ആൻഡ് ടു ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് ഭയങ്കര ഫീബിളായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ അങ്ങനെയാണ് കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ ആ പഴയ എവിടെയാണോ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കട്ട് കട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരു മൊണ്ടാഷ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഷോർട്സ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സീൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഈ വിസാം മുഹമ്മദ് കാശ്മീരി ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേരാണ് ഈ വിസാം മുഹമ്മദ് കാശ്മീരി ഈ അൽക്വയുടെ ക്യാമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആദ്യ പകുതിയിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുക എന്നുള്ള തന്നെയാണ് കമലാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു എന്താ കാര്യം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു തരം നോൺ ലീനിയർ പാറ്റേൺ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു അല്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വിഷൽ ലെങ്ത്തിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാതെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴും കാണിക്കാം ഈ പറഞ്ഞൊരു ത്രില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ മറ്റുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു ആ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് പാറ്റേണിൽ വന്ന ഒരു ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ കണ്ട പോലെ ഒരു എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവർ ഇപ്പം കമലഹാസൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോ ഒരു പ്ലാൻ വെക്കുന്നു എല്ലാവരും അറിയും ഒരു പ്ലാൻ വെക്കുന്നു അതിന് പുറമെ ഹീറോ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്ലാൻ വെക്കുന്നു അത് പ്ലാൻ ഏക്ക് പകരം ഒരു പ്ലാൻ ബി വെച്ചിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്ലാൻ ബിയിൽ കമലഹാസൻ എന്ന നായകൻ സൂപ്പർ ഹീറോ ക്വാളിറ്റി വെടി കൊണ്ടാൽ പിന്നെ എണീറ്റ് വരുന്നു ബോംബ് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് വരുന്നു അപ്പം തീർത്തും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലേക്ക് വിശ്വരൂപത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പണ്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു വിശ്വരൂപത്തിലുള്ള ആ ഒരു വിസാ മുഹമ്മദ് കാശ്മീരിയുടെ റിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് മാറി വിഷാ വിസാ മുഹമ്മദ് കാശ്മീരി സെക്കൻഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പക്ക സൂപ്പർ ഹീറോ ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പൊതുവെ കണ്ടിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഹീറോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടല്ല പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് ഹീസ് എ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൺ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നായകന്റെ പ്രണയത്തിനും പിന്നെ കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകി ഇമോഷണൽ ആക്കാൻ ആദ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്രമ മണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കമലാസൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇമോഷണൽ പ്ലോട്ട് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബോധപൂർവമായിട്ട് ഇവിടെ ഇമോഷണൽ കണ്ടന്റ് വേണം ബീങ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ മൂവി അങ്ങനെ തോന്നിയല്ലേ അങ്ങനത്തെ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകളിൽ നിന്നും ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇമോഷണൽ കണ്ടന്റ് വേണം എന്നാലേ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട്
അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്കകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമൽദാസിന് പറയാനുള്ള തൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര വേഗമായിട്ട് കുറേ വിഷ്വൽസിലൂടെ പുള്ളി കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളെയും എന്ന പോലെ തന്നെ സിനിമയെയും പണ്ട് തൊട്ടേ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദെയർ വ്യൂസ് പണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എം ജി ആറിൻ്റെ കാലത്ത് കരുണാനിധി എം ജി ആർ മുതലായ ആൾക്കാരെല്ലാം സിനിമയെ തന്നെയാണ് മാധ്യമമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നത് അവർ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇടിച്ച് കയറിയതും സിനിമയിലൂടെയാണ് അവർക്ക് പറയേണ്ടത് കരുണാനിധി എഴുത്തിലൂടെയും എം ജി ആർ തൻ്റെ മുഖം വെച്ചും ഒക്കെയാണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പറയുന്നില്ല യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മക്കൾ നീതി മയ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചും അയാളുടെ ജന ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസും ഒക്കെ എന്തിനു ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ കമൽദാസ് എന്നുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യന് കിട്ടാൻ ഇടയുള്ള ഒരു മൈലേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നായകനെ കുറച്ചുകൂടി ജനകീയമാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു പടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതാണ് വിഷുരൂപം ടു എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ കാണുന്നവൻ്റെ കണ്ണിലാണ് ഒന്ന് നല്ല നല്ലതാവുന്നതും ചീത്തയാവുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു ഇമോഷനും ലവും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും പിന്നെ അതുപോലെ ആക്ഷനൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് വിഷുരൂപം ടു എന്ന ടിക്കറ്റ് എടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സ്കൂൾ സിനിമ കാണുക അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം